வணக்கம் நண்பர்களே ஏன் என்ற கேள்வி நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் நடத்திய குரூப் டூ மற்றும் குரூப் டூ ஏ தேர்வில் நடந்த குளறுபடி தான் இன்றைய ஏன் என்ற கேள்வியினுடைய முக்கியமான விவாத பொருளாக மாறியிருக்கிறது தொன்னூற்றி ஐந்து ஆண்டுகால வரலாறு கொண்ட டிஎன்பிஎஸ்சியில் நடந்த இந்த குளறுபடி டிஎன்பிஎஸ்சி மீதான நம்பகத்தன்மையை கேள்விக்குறியாகி இருக்கிறதா குறிப்பாக பதிவெண்களின் வரிசையிலும் வினாத்தாட்களில் உள்ள பதிவெண்களின் வரிசையிலும் ஏற்பட்ட இந்த குளறுபடிக்கு யார் காரணம் என்ற முக்கியமான கேள்வியையும் உருவாக்கி இருக்கிறது இவை எல்லாவற்றையும் தாண்டி அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் மூலமாக நடத்தப்படுகின்ற தேர்வு என்பது ஆட்சியாளர்களுடைய கைப்பாவையாக மாறி இருக்கிறதா என்ற பல சந்தேகங்களையும் முக்கிய விவாதமாக கிளப்பி இருக்கிறது இது குறித்து தான் இன்றைய ஏன் என்ற கேள்வி விவாதத்தை முன்னகர்த்த இருக்கிறது கேள்விக்குறியான இளைஞர்களின் எதிர்காலம் டிஎன்பிஎஸ்சி குளறுபடிகள் தீர்க்கப்படுமா இந்த கேள்வியோடு தான் விவாதத்தை கட்டமைக்க இருக்கிறோம் விருந்தினர்களை அறிமுகப்படுத்தி விடுகின்றேன் கல்வியாளர் ராஜபூபதி போட்டி தேர்வு பயிற்சியாளர் நட்ராஜ் சுப்பிரமணியன் அரசியல் விமர்சகர் ராமசுப்பிரமணியன் வழக்கறிஞர் பாண்டியன் நால்வரையும் நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கின்றோம் நட்ராஜன் சுப்பிரமணியன் நிகழ்ச்சி நான் உங்ககிட்ட இருந்தே தொடங்குறேன் உண்மையிலே அந்த டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டே தேர்வு விவகாரத்தில் என்னதான் நடந்துச்சு வினாத்தால் மாறியது எப்படி டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூ குரூப் டூ ஏ தேர்வை பொறுத்தளவு என்ன அப்படின்னா வினாத்தால் அந்த விடைத்தாள்களை அடுக்கிறதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாற்றி அடிக்கிட்டாங்க அதனால் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா தப்பு தப்பாக போயிடுச்சுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதை இவங்க ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ப்ரெஸ் ரிலீஸ் கொடுத்தாங்க அதில் முதல் ப்ரெஸ் ரிலீஸில் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த விடைத்தாள்களை பிரிண்ட் பண்ணி அனுப்பின அவுட் சோர்ஸிங் மேலே ஒரு பழியை தூக்கி போட்டாங்க அவங்க வந்து மாற்றி அடிக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பழியை தூக்கி அவங்க மேலே தூக்கி போட்டாங்க அவங்க மாற்றி எடுக்கிறாங்களோ நேரே எடுக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்கிறது யாருன்னா டிஎன்பிசி ஆஃபீஸர்ஸ் தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது இங்கே வந்து தப்பு பண்ணது டிஎன்பிசி அஃபிஷியல்ஸ் அப்புறம் ரெண்டாவது ஒரு ப்ரெஸ் ரிலீஸ் கொடுத்துருந்தாங்க என்ன கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா முதல் தாளில் தான் வந்து எல்லாம் மாறி வந்துருச்சு மதியானம் ஆஃப்டர்நூன் நடந்த பேப்பர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் கரெக்டாக நடத்திட்டோம் முதல் தாள் வந்து தமிழ் தகுதி தேர்வு இந்த தமிழ் தகுதி தேர்வு அப்படிங்கிறது இந்த அரசாங்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழ் தெரிஞ்சால் தான் வேலைக்கு வரணும் அப்படின்னு சொன்ன ஒரு தகுதி தேர்வு அந்த தகுதி தேர்வில் பொதுவாக எங்கள் அனுபவத்தின் அடிப்படையில் தொண்ணூற்றெட்டு சதவீதம் பேர் பாஸ் பண்ணிடுவாங்க அதனால் அது பிரச்சனை இல்லை நாங்கள் எல்லாத்தையும் பாஸ் பண்ணி விட்டுருவோங்கிற ஒரு ஆங்கிளில் அதை சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ நான் என்ன கேட்குறேன் அப்படின்னா எங்கள் அனுபவத்தின் அடிப்படையில் ஒரு வார்த்தை சொல்கிறாங்களே இந்த முறை தான் முதல் முறையாக ஒரு முதன்மை தேர்வு தமிழ் தகுதி தேர்வு நடத்துகிறாங்க இதற்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு முதன்மை தேர்வு அதாவது டிஸ்கிரிப்டிவ் பேப்பர் ஒரு விரிவான விடையலி என்ற அடிப்படையில் தகுதி தேர்வு அங்கே நடத்ததே கிடையாது பிறகு எப்படி அனுபவத்தின் அடிப்படையில் சொல்லி பொய் சொல்கிறாங்க அனுபவத்தின் அடிப்படையில் என்ன செஞ்சுருக்கணும் இதுக்கு முன்ன நிறைய முறை முதன்மை தேர்வு என்ன பண்ணியிருக்கணும் தமிழ் தகுதி தேர்வு நடத்தியிருக்கணும் இது வரைக்கும் நடத்ததே இல்லை ஸோ இது மிகப்பெரிய ஒரு போய் எப்படி ஒரு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அனுபவம்னா குறைஞ்சது ஒரு அஞ்சு பத்து டைம் நடத்தியிருக்கணும் எதுவுமே நடத்தலை முதன் முதல்ல வந்து பார்த்திங்கன்னா விரிவான விடையலி என்ற அடிப்படையில் ஒரு முதன்மை தேர்வை இப்போ நடத்திக்கிட்டு எங்கள் அனுபவத்தின் அடிப்படையில் நாங்கள் எல்லாத்தையும் பாஸ் பண்ணி விட்டுறோம் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க அப்படின்னா எதுக்கு அந்த எக்ஸாம் நீங்கள் வைக்கிறீங்க அந்த தகுதி தேர்வுக்கு மொத்தம் முப்பத்தி ரெண்டு பேஜ் ஐம்பத்தஞ்சாயிரம் பேர் எழுதுகிறாங்க ஒரு பேஜை பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு பத்து ரூபா செலவாகுதுன்னா மொத்தம் ஒன்றே முக்கால் கோடி ரூபா செலவாயிருக்குது தேவையில்லாமல் இந்த ஒன்றே முக்கால் கோடி ரூபாய் செலவு பண்ணியிருக்கிறாங்களா இந்த கணக்கை இவங்க ஆளுநருக்கு எப்படி காமிப்பாங்க அடுத்த மாதம் பட்ஜெட் கொடுத்துட்டு வரும் ஆளுநர் வந்து ரிப்போர்ட் கேட்பார் அப்போ இவங்க என்ன பதில் சொல்லுவாங்க ஸோ அப்படி தேவையில்லாமல் ஒரு எக்ஸாம் எடுத்துகிட்டு அதுக்கு தேவையில்லாமல் ஒன்றே முக்கால் கோடி நான் செலவு பண்ணிட்டேன்னு சொல்லிட்டு சரி ஓகே ஆஃப்டர்நூன் நடக்கிற பேப்பர் மத்தியானம் நடக்கிற பேப்பர் சப்போஸ் காலையில் நடந்துருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணியிருப்பாங்க நமக்கு மத்தியானம் நடக்கக்கூடிய பேப்பர் தான் நமக்கு மார்க் அதை பேஸ் பண்ணி ரேங்க் போடுவாங்க சப்போஸ் அந்த பேப்பர் காலையில் நடந்துச்சுன்னு என்ன பண்ணியிருப்பாங்க கண்டிப்பாக கேன்சல் தான் பண்ணியிருப்பாங்க இது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா எந்த ஒரு விஷயம் இப்போ நீங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்கன்னு வைங்களேன் கேண்டிடேட்ஸ்கிட்ட இவங்க கேட்குறது உங்கள் மேலே எதுவும் எஃப்ஐஆர் இருக்கா உங்கள் மேலே ஏதாவது கிரிமினல் கேஸ் பெண்டிங்கில் இருக்கா அப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த டாக்குமெண்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலன்னா உங்களுடைய கேண்டிடேட்டை நாங்கள் ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு பொதுவாகவே கேட்பாங்க இதே கேள்வி டிஎன்பிஎஸ்சி மேலே கேண்டிடேட்ஸ் கேட்டால் இவங்க மேலே எத்தனை கேஸ் பெண
அவங்களையும் அப்பாயின் பண்ணாமல் நிறுத்தி வச்சுருக்க வேண்டியதானே ஸோ ஒரு பக்கம் வேலையில் சேர்த்துடுறது எல்லாத்தையும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் லேட்டாக வந்தோம் அப்படின்னா உள்ளே விடுறது கிடையாது எத்தனையோ தடவை பார்த்தோம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் லேட்டாக வந்தோம் அப்படின்னா உள்ளே விடுறது கிடையாது இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்கள் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் கழிச்சு கொஸ்டின் பேப்பரை கரெக்ட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க அதில் ஏற்கனவே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் என்னுடைய ஆன்சர் சீட்டில் இன்னொருத்தர் எழுதியிருக்கிறார் அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க நீங்கள் அடிச்சுட்டு எழுதுங்கிறாங்க அடிச்சுட்டு எழுதுனா ஸ்கேன் மிஷின் வந்து அந்த பேப்பரை வந்து எவாலுவேஷனே பண்ணாது ஸோ இது கூட தெரியாமல் புரியுது நடராஜ் இதற்கு முன்பும் இதே போன்று நிறைய குளறுபடிகளோடு தேர்வுகள் நடந்திருக்கிறது அதையும் நம்ம பார்த்துருக்குறோம் இப்பொழுது இந்த குளறுபடி ஏன் இவ்வளவு பூதாகரமாகிறது இதற்கு பின்னாடி திட்டமிட்ட ஏதேனும் செயல்கள் இருக்குதா அப்படின்னு சந்தேகிக்கிறீங்களா அதாவது இது வரைக்கும் எக்ஸாம் நடத்துகிற வரைக்கும் அங்கே ஒரு கேண்டிடேட் எந்திரிச்சு என்ட்டு என்னுடைய ஆன்சர் சீட் எனக்கு வரல வேறு ஏதோ ஒரு ஆன்சர் சீட் வந்திருக்குன்னு சொல்லியிருக்கிறார் அப்புறம் பக்கத்து உள்ளவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க அது வரைக்கும் இவங்க திட்டம் எதுவுமே விட திட்டமிடவே இல்லை அது தெரியாமல் நடந்துருச்சு எல்லா ஊர்லேயும் அதே மாதிரி நடந்திருக்குது ஒரு ஆயிரம் பேர் ஒரு எக்ஸாமினேஷன் சென்டர் எழுதுகிறாங்க அப்படின்னா அந்த ஆயிரம் பேருடைய ஆன்சர் சீட்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்களுக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறு வேறு ஆட்களுக்கு போயிடுச்சு இது தெரியாமல் நடந்தது தான் பட் நிறைய சென்டர்ஸில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்கிறவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஆப்சென்ட் ஆகியிருப்பாங்க பார்த்திங்களா ஆப்சென்டீஸில் நீங்கள் நோட் பண்ண வேண்டாம் ஆப்சென்டி ப்ரெசென்ட்னு நீங்கள் நோட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி இன்விஜுலேட்டருக்கு டிஎன்பிஎஸ்லேருந்து அதிகாரிகள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த கம்ப்ளைண்ட் வச்சுருக்கிறாங்க ஆப்சென்ட் ஆனவங்களை ப்ரெசென்ட்னு போடுறதுக்கு என்ன அவசியம் அப்படின்னா வேறு ஒரு விஷயத்துக்கு இவங்க திட்டமிடுறாங்களா இது வந்து இது முதன்முறை கிடையாது இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு குரூப் ஒன் முதன்மை தேர்வு நடக்கும் பொழுது ஒரே கையெழுத்து மூன்று விதமான விடைத்தாள்கள் இருந்தது ஒருத்தர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூணு பேருக்கு அந்த எக்ஸாம் எழுதியிருக்கிறார் இல்லை ஆப்சென்ட் ஆன ஒருத்தவங்க எப்படி ப்ரெசென்ட் போட முடியும் இது வந்து அன்அபிஷியலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்விஜுவலேட்டர்கிட்ட டிஎன்பிஎஸ்ல வந்து அதிகாரிகள் சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி பசங்க ஸ்டூடெண்ட் சொல்கிறாங்க சார் ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் சொன்ன பரவாயில்ல நிறைய பேர் இந்த குற்றச்சாட்டு வைக்கிறாங்க ஸ்டூடெண்ட் சொல்கிறது தான் நம்ம வந்து சொல்கிறோம் அப்படி இருக்கும் பொழுது ஆப்சென்ட் ஆனவங்கள ப்ரெசென்ட் போடுங்கன்னு சொல்கிறதுக்கு யார் இவங்களுக்கு ரைட்ஸ் கொடுத்தது இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு குரூப் ஒன் முதன்மை தேர்வில் ஒரு இருபத்தி ரெண்டு பேருடைய பதிவன் மாற்றப்பட்டிருக்கிறது அவங்களுடைய ஒரிஜினல் ஆன்சர் சீட்லேருந்து சில பக்கங்களை கிழிச்சு சில பக்கங்கள் சேர்த்துருக்கிறாங்க இது எல்லாமே குற்றப்பத்திரிகையில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அப்படி இருக்கும் பொழுது முதன்மை தேர்வை எதை நம்பி பசங்க எழுதுவாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த நம்பிக்கையில் இவங்க மேலே எக்ஸாம் எழுதுவாங்க இது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு தவறு இது வந்து யாருமே எதுவுமே அதாவது அவங்க வந்து என்னெல்லாமோ பண்ணி சரி பண்ணி நினைக்கிறாங்க இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா எதிர்கட்சி தலைவர்களும் ஆளுங்கட்சி கூட கூட்டணி வச்சிருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் கூட இதை வந்து இல்லை நீங்கள் சொல்கிறதுல ரெண்டு புள்ளியை நம்ம கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியிருக்கு ஒன்று பதிவெண்ணிலையும் அல்லது வினாத்தாட்களில் உள்ள பதிவெண்களிலையும் ஏற்பட்ட அந்த குளறுபடி ஒன்று இன்னொன்று வராத ஒருத்தவங்கள ஆப்சன்டில் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தவங்கள ப்ரெசன்ட் போடுங்கன்னு சொல்கிறது இதனுடைய பின்னணி என்பது பல மர்மங்களோட கண்டி போட்டு போட்டிருக்காங்க நாளைக்கு வராத என்ன தீர்வு இதற்கு என்ன தீர்வு என்றால் இதற்கு ஒரே ஒரு தீர்வு வந்து நம்முடைய இதை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய சக்தி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆளுநர் கையில் தான் இருக்குது ஏன்னா ஆளுநர் தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதாவது கமிஷன் இருக்கக்கூடிய சேர்மன் அண்ட் மெம்பர்ஸ் அப்பாயின் பண்ணுறது ஆளுநர் அப்புறம் கமிஷனில் இருக்கக்கூடிய சேர்மன் மெம்பர்ஸ் இவங்களோட ஒரு கன்கரன்ஸோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஆளுநருடைய ஒத்துழைப்போட ஆளுநருடைய அப்ரூவலோட செக்ரட்டரி கண்ட்ரோல் ஆஃப் எக்ஷன் எல்லாத்தையும் இவங்க வந்து அப்பாயின் பண்ணுறாங்க ஸோ ஆளுநருக்கு மிகப்பெரிய ஒரு அதிகாரம் இங்கே இருக்குது அவர் நினச்சார் அப்படின்னா கேண்டிடேட்ஸ் வந்து டேரெக்டாக கவர்னரை போய் மீட் பண்ணி எங்களுக்கு இப்படி தப்பு நடந்திருக்கு நீங்கள் எங்களுக்கு வந்து இது எப்படியா சரி பண்ணி கொடுங்க கேண்டிடேட்ஸ் கேட்கலாம் டிஎன்பிசி ஒழுங்குமுறை சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ஒழுங்குமுறை எண் இருபத்தி ரெண்டின்படி எ கேண்டிடேட் ஆர் குரூப் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் கேன் அப்ரோச் கவர்னர் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது ஏன்னா வேறு எங்கே போனால் தீர்வு கிடைக்காது ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சமமான ஒரு வாய்ப்பு இல்லை ஒருத்தர் எக்ஸாம் மூணு பேர் எழுதுறாரு ஒருத்தர் மூன்று மணி நேரம் எழுதுறாரு ஸோ சம வாய்ப்பு அடிப்படை உரிமை பறிக்கப்படுகிறதுன்னு சொல்லி ஹைகோர்ட்டுக்கோ சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போனாங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த எக்ஸாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக கேன்சல் ஆகிடும் இப்போ தமிழ்நாடு அரசாங்கம் இந்த விஷயத்தில் சொல்லக்கூடிய விளக்கங்கள் ஏற்புடையதாக இருக்குதா இது தமிழ்நாடு அரசாங்கம் நம்ம சொல்ல முடியாது தமிழ்நாடு அரசாங்கம் இது சம்மந்தமாக இது வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த விதமான ஒரு அறிவி
ஃபைனல் ரிசல்ட் ஸோ ரெண்டு வருஷம் வெயிட் பண்ணி கடைசி வந்து ஒரு முறைகேட்டினால் ஒரு குறுபடியினால் வேலை கிடைக்காம போகிறது அப்படிங்கிறது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய ஒரு இழப்பு பேசலாம் ராமசுப்ரமணியன் இவர் நடராஜன் பேசின அந்த வார்த்தைகளையும் நம்ம அவ்வளோ எளிதாக புறந்தள்ளிட முடியாது ஒரு ஐம்பத்தைந்தாயிரம் பேர் எழுதக்கூடிய ஒரு தேர்வை சரியாக நடத்தலை அப்படின்றதுக்கு காரணங்களை நாம் எப்படி கற்பிக்க முடியும் உண்மையிலேயே இதில் நடந்த குளறுபடிகள் என்பது வேறு ஏதேனும் மறைமுகமான பின்னணியை கொண்டதாக இருக்கிறது அப்படின்ற ஒரு சந்தேகத்தை நடராஜன் எழுப்புகிறார் அதை நான் என்னுடைய பார்வையில் எப்படி பார்க்குறேன்னா திரு நடராஜன் அவர்கள் சொன்னதை நான் வந்து அப்படியே புறந்தள்ளவே இல்லை அவர் வந்து ஏதோ எக்ஸாஜரேட் பண்ணுறதாகவோ நான் உண்மையே சொல்லலை ஏன்னா அவர் ப்ராக்டிக்கலாக பேசக்கூடிய மனிதர் அதனால் அவருடைய பாயிண்ட்ஸை நான் டெஃபினட்டாக எடுத்துக்கிறேன் இது வந்து இட் இஸ் அ லெகசி லெஃப்ட் ஓவர் பை தி ப்ரீவியஸ் ரீஜம் அதாவது முன்னாடி இருந்த ஏடிஎம்கேயாக இருந்தாலும் சரி அவங்களும் இந்த மாதிரி தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இப்போ திரு ஜெயக்குமாரை பற்றி பேசினேன் அவர் வந்து பதவி விட்டு எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்முடைய முதல்வர் அப்போ எதிர்கட்சி தலைவராக இருந்தவரும் போர்க்கொடி துவக்கியிருக்கார் அது மட்டும் இல்லாமல் சிபிஐலாம் இந்த கேஸ்லாம் போயிருக்கு சார் டிஎன்பிசி என்றாலே சிபிஐ கேஸ் சிபிசிஐ அடி சிபிஐ சிபிஐ அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் போயிருக்குது ஆகவே இதெல்லாம் நாம் பார்க்கும் பொழுது நான் வந்து ஏதோ இந்த அரசாங்கத்துக்கு நான் வந்து சார்பாக இதை பற்றி பேசணும் ஜஸ்டிஃபை பண்ணணும் அப்படிங்கிற நம்ம சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா குறிப்பாக இப்போ நீங்கள் ஜஸ்டிஃபை பண்ணுற எடுத்துட்டு இல்லை நீங்கள் ஆனால் இல்லை இல்லை நான் நோ 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 அப்படி அர்த்தம் இல்லை சார் அப்படி சொல்லலை அப்படி கேள்வியும் கட்டமைக்கல அப்படி நான் உங்களை கார்னர் பண்ண வேண்டிய சூழலும் இங்கே உருவாக வேண்டிய நிலை இல்லை அதில் இதில் ஏழக்கூடிய கேள்வி ஒரு தமிழ்நாடு தேர்வாணையம் என்பது தமிழ்நாட்டினுடைய அரசு அதிகாரிகளை நியமிக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல தலைவர் கூட இல்லாமல் ஒரு விஷயம் நடக்குது அப்படின்றதும் ஒரு வினாத்தால வந்து ஏதோ ஒரு ஏஜென்சி தப்பு பண்ணதா நம்ம கட்டமைக்கிறதுன்றதும் ஒரு சரியான அணுகுமுறையா நிர்வாக ரீதியிலான தேர்வு நடத்தி நிர்வாகத்திற்கான அதிகாரிகளை நியமிக்கக்கூடிய ஒரு நிர்வாகத்திலேயே இவ்வளவு குளறுபடிகள் இருக்கிறது அப்படின்றது என்ன மாதிரியான சூழலை சமிக்கையை ஏற்படுத்துது இல்ல இல்ல அப்சலூட்லி நீங்க சரியான ஒரு கேள்வியை தான் கேட்டிருக்கீங்க இதை வந்து எப்படி நம்ம பார்க்கணும் என்றால் ரொம்ப இன்டிஃபரன்ஸ் அந்த டிஎன்பி முன்னாடிலாம் நான் பார்த்துருக்கேன் அதாவது என்னுடைய சில நண்பர்கள் நண்பராக அந்த தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷனுடைய அதனுடைய உறுப்பினராக இருந்திருக்கின்றார் சேர்மனாகவே இருந்திருக்கின்றார் இதெல்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன் அப்போலாம் ஒன்றும் பிரச்சனையெல்லாம் வந்து அது தெரியலை ஆனால் இது இப்போ வர வர ஒரு இன்டிஃப்ரெண்ட் ஆட்டிடியூட் ஆன் தி பார்ட் ஆஃப் தி அஃபிஷியல்ஸ் அப்படிங்கிறது நல்லாவே தெரிகிறது ரொம்ப தெளிவாக தெரிகின்றது இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால இப்போ இந்த ஒரு தான் சொல்ல வந்தேன் அதாவது ஒரு பெண் ஒரு பெண்மணி அவங்க கதறி அழகதை பார்க்கும்போது மனசனை கும்பிட்றது என்ன சார் அது அது இன்றைக்கி வந்து சார் மிகப்பெரிய பிரச்சனை என்னென்னா வேலையில்லா திண்டாட்டங்க ரொம்ப பெரிய பிரச்சனை மிகப்பெரிய அளவிற்கு இளைஞர்களுடைய ஒரு ஒரு எண்ணப்பாடு எப்படி இருக்குன்னா அரசாங்க உத்தியோகத்துக்கு போனால் நமக்கு ரொம்ப நல்லது அது சேஃபாக இருக்குது ஏன்னா ப்ரைவேட் செக்டரில் இன்றைக்கி என்ன நடக்கும்னு யாராலையும் கணிக்க முடியாத நிலமையில் அரசாங்க உத்தியோகங்கிறது ரொம்ப பெரிய பொசிஷன் அது அப்படின்னு இன்ஃபேக்ட் இன்னொரு இப்போ சமீபத்தில் ஒரு ஆய்வில் வந்ததுன்னா ஒரு பெண்களை கேட்டால் நீ யாரை ப்ரிஃபர் பண்ணுறீங்க கல்யாணத்துக்கு அப்படின்னு சொன்னால் ஓரளவு வசதி சார் நான் வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் உத்தியோகத்தில் இருக்கணும் அப்படின்னு ஏன் செக்யூரிட்டி ஆஃப் ஜாப் ஆகவே இதெல்லாம் நாம் பார்க்கும்பொழுது இப்போ எவ்வளோ பேர் அதில் காம்பீட் பண்ணுறாங்க அப்படி இருக்கும்பொழுது கேஷுவலாக ஏன்னா முன்னாடி சிபிஐ முன்னாடி இந்த மாதிரி அரஸ்ட்டு இது மாதிரி இந்த துன்பம் எப்போதும் தொடர்கதை தான் முடிவே இல்லாததுன்னு சொல்லுவாங்க பாருங்கள் அந்த மாதிரி தொடர்ந்து இதே தான் பண்ணி கொண்டிருக்கின்றார்கள் இவங்கள்லாம் இப்போ இப்போ இருக்கக்கூடிய ஒரு எனக்கு அரசாங்கத்தினுடைய ஒரு மிகப்பெரிய குறைபாடாக நான் பார்க்குறது என்னென்னா இது வந்து பல தரப்பில் பேசப்படுகின்றது அதை நான் வெளிப்படையாக சொல்லித்தான் ஆகணும் ஐ திங்க் சம்படி ஹேஸ் டு டெல் ஓப்பன்லி அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் அது அரசு அதிகாரிகளை இவர்களால் க பல பல நேரங்களில் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல அவங்கள வந்து அவங்க இண்டிபெண்ட்டாக செயல்படுகிறார்கள் என்று நினைத்து கொண்டு இந்த அரசாங்கத்துக்கு மிகப்பெரிய சிரமத்தை உண்டாக்குகின்றார்கள் அவங்கள வந்து மிகப்பெரிய அளவிற்கு கேள்வி கேட்கும் இடத்துல கொண்டு வைத்து இந்த அரசாங்கத்தையே கொண்டு வைத்து 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 கொண்டிருக்கின்றார்கள் அப்படிங்க தான் எனக்கு மிகப்பெரிய கவலையாக இருக்கின்றது இதை ஒரு வார்னிங் பெல்லாக எடுத்துக்கொண்டு நீங்கள் சொன்னால் அப்புறம் அங்கே டிஎன்பிசிக்கு தலைவரே இல்லைன்னா எப்படி சார் பண்ண முடியும் இது எவ்வளோ நாளாக இப்படியே ஓடின்னு இருக்க முடியும் ஆகவே அது இல்லை அப்புறம் வெறும் மெம்பர்ஸ்லாம் அவங்க எதுக்காக வர்றாங்க அவங்களெல்லாம் இப்போ நம்ம சேலரி அவங்களுடைய ஃபெசிலிட்டிஸ் அண்ட் அந்த ஆஃபீஸ்லாம் போனீங்கன்னா
ஆனால் அவங்க செய்யக்கூடிய கடமையை ஒழுங்காக செய்யாமல் எதுக்காக அவங்கெல்லாம் உட்காந்துருக்காங்க எதற்காக ரெண்டரை லட்சம் மூணு லட்சம் இந்த விஷயத்தை நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி வெறும் அதிகாரிகளுடைய அலட்சியம்னு எடுத்துக்கலாமா ஒரு இடத்துல நட தவறு அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த சென்டரினுடைய யார் அதிகாரிகள் அவங்க பண்ணுறது தமிழ்நாட்டினுடைய பல இடங்களில் இதே தவறு நடந்திருக்குது அப்படின்றப்போ இது இதனுடைய நெட்ஒர்க் பெருசாக இருக்குது இது அலட்சியம் மட்டும் காரணம் இல்லைன்றது விளங்குது இல்லையா இல்லை அப்போ எதற்காக அங்கே நான் நான் கேட்குறேன் என்ன நீங்கள் மெம்பராக போட்டிங்கன்னா நான் இந்த பர்கு சீட்ஸையும் எக்ஸலண்ட் சேலரியும் வாங்கி கொண்டு விரும்பின ஏசி கார்லேயும் ஷாஃபர் ட்ரிவன் கார்லேயும் போகணும்னு நினைக்கிறீங்களா என்னோடய டியூட்டி எது எதுக்க சார் என்ன போட்டிங்க அப்போ எனக்கு ஏதோ நான் ஒழுங்காக கடமையை செய்ய வேண்டும் என்பதுக்காக தான் நீங்கள் போட்டீங்க இதெல்லாம் தான் இப்போ டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ்னு சொல்லிட்டு அவங்களெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்களே ஒரு மிகப்பெரிய பொறுப்பு சார் அது அப்படி இருக்கும்பொழுது அங்கே இருக்கக்கூடிய மெம்பர்ஸோ இன்றைக்கி சேர்மன் அதுக்கு பிரசிடண்ட் கிடையாது அது இப்போ சேர்மன் இல்லைங்கிறது வேறு விஷயம் அது இல்லைங்கிறது மிகப்பெரிய குறை என்று தான் நான் சொல்கிறேன் ஆனால் இவங்கெல்லாம் இது பார்க்க வேண்டிய கடமை என்பது என்ன வெறும் அப்போ அஃபிஷியலில் கொடுக்குறீங்க அஃபிஷியல் என்ன முன்னாடி செய்தது தான் இப்போவும் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவங்கெல்லாம் இன்கரேஜபிள் கேரக்டர்ஸாக மாறிவிட்டார்கள் அப்போ என்னாகும் இது யார் கெட்ட பேர் வரும்னு கேட்குறேன் யார் சார் கேட்டபோது இது அரசாங்கம் தானே சார் கேட்ட பேர் வகும் பேசலாம் கேள்விக்குறியான இளைஞர்களின் எதிர்காலம் டிஎன்பிஎஸ்சி குளறுபடிகள் தீர்க்கப்படுமா இந்த கேள்வியில் தான் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் தொடர்ந்து பேசலாம் பாண்டியன் உண்மையிலேயே ஒரு சென்டரில் நான் ராமசுப்ரமணிட்ட கேட்ட அதே கேள்வி தான் உங்ககிட்டையும் கேட்குறேன் ஒரு சென்டரில் ஏற்பட்ட பிழைக்கு அந்த சென்டரினுடைய அதிகாரிகளை சொல்லலாம் தொடர்ச்சியாக ஏற்படக்கூடிய பல இடங்களில் ஏற்படக்கூடிய பிழைக்கு நம்ம அதிகாரிகளை சொல்லலாமா அதிகாரிகளோட அலட்சியம் தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களா ஏன் இந்த அதிகாரிகள் அரசுக்கு அவப்பெயரை ஏற்படுத்தக்கூடிய வகையில் நடந்து கொள்ளணும் சில தவறுகளுக்கு அதிகாரிகள் துணை போகிறாங்களா அதனுடைய விளைவு தான் அதனுடைய வெளிப்பாடு தான் இதுவா இல்லை இப்போ நேற்று நடந்த நிகழ்ச்சியை வந்து நம்ம வந்து எதை நியாயப்படுத்த விரும்பலை அது நேற்றுனா இருபத்தஞ்சாம் தேதி அந்த தேர்வு நடந்த வந்து நம்ம எந்த இடத்துலையும் அது வந்து தேவையில்லாத ஒன்று அதை வந்து தவிர்த்துருக்கலாம் ஏன்னா அது வந்து ரொம்ப மற்றபடி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அருமையான சயின்டிஃபிக்கு அதை இந்த இன்விஜுலேட்டருக்கு வந்து சரியாக புரிய வைக்கலையா அல்லது அவங்க புரிஞ்சுக்கலையான்னு தெரில ஏன்னா ஒரு கேண்டிடேட் வர்றாங்க அப்படின்னா அவங்க நம்பருக்கு ஈக்குவலாக கொஸ்டின் பேப்பர் இருக்கும் அதுக்கு ஒரு நம்பர் இருக்குது அதில் முக்கியமானது என்னென்னா அந்த ஒவ்வொரு பக்கத்துலேயும் அதுக்கு பார் கோடு இருக்குது நீங்கள் இப்போ என்னது கேள்வி தாளில் சார் நடராஜன் சார் எழுத முடியாது அதான் அதில் புரிய முக்கியமானது அவ்வளோ அருமையாக செஞ்சு வச்சுருக்கிறத இவ்வளோ ஒரு குளறுபடியாக கொண்டு வந்துட்டாங்களா அப்படிங்கிறது தான் இதில் ஒரு கேள்வி ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து அவரோட பேப்பரில் நான் எழுத முடியாது நீங்கள் பேப்பரில் அந்த முன்னாடி எழுதினாங்க போனாங்கன்னாலும் அது எதுவுமே க இதுக்கே வே இன்வேலிடாக போயிடும் அது ஏன்னா பார் கோடை வச்சு தான் நீங்கள் வந்து அதை இது கரெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு தொண்ணூத்தெட்டு பர்சன்ட் இதில் பாஸ் ஆகி வந்திருக்காங்க மிச்சம் ஒரு ஆயிரத்தி சுச்சம் பேர் தான் இதில் வந்து இப்போ இப்போ இது தமிழ் தெரியாமல் அல்லது காரணத்தினால ஃபெயில் ஆகிருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இதில் பாஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் அடுத்த தேர்வை எடுப்பாங்க அதாவது கரெக்ஷனுக்கு பேப்பரே போகும் இல்லைனா போகாது இதுதான் இதில் உள்ள ரூல் என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னாக்கா அந்த பல சில சென்டர்ஸில் பல சென்டர்ஸ்னே வச்சுக்கோ ஒன்றும் தப்பு இல்லை அதில் ஒன்றும் இது இல்லை அந்த சென்டர்ஸ்லலாம் இந்த வித பேப்பரை வந்து ஒரு இருபது பேர் இருக்காங்க அப்படின்னாக்கா மாற்றி மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க அதை வந்து ஷீல்டு கவர் அது அதான் முக்கியம் அதில் அந்த ஷீல்டு கவரை அந்த கேண்டிடேட் தான் உடைக்க முடியும் வேறு யாரும் உடைச்சி கொடுக்க முடியாது அதனால் உள்ளுக்குள்ளே எந்த மாற்றமும் எதுவும் நடக்கலை ஷீல் ஆனால் இரண்டாவது தாளில் வந்து ஷீல்டு கவர் ஓப்பன் ஆகிருக்குன்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு அது அது ரெண்டாவது இல்லை ஒன்றும் பெரிய மேஜர் இது வரல நம்ம அதனால் அது இப்போ இப்போ இந்த இந்த டாப்பிக்கில் வந்து அந்த தமிழோட மானியம் வந்து நடந்த பேப்பர் மட்டும்தான் ப்ராப்ளம் அந்த பேப்பரில் ஷீல்டு கவரு ஏன் நம்பரையும் அதையும் நான் டேலியானால் தான் ஷீல்டை பிரிக்கணும் நானே ஆனால் தெரியாமல் சில பேர் பிரிச்சிருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதெல்லாம் நடந்துருக்கு ஆனால் ஒரு அரை மணி நேரத்துக்குள்ளே அதை வந்து அந்தந்த இடத்துல கண்டுபிடிச்சி எல்லாத்தையுமே அந்த ஆஃப் அன் ஹவர் டிலேங்கிறது அதான் மெயின் சில இடத்துல ஒன் ஹவர் கூட நடந்துருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஆஃப் அன் ஹவர் டிலே வந்து அவங்களுக்கு வந்து அடுத்த பன்னெண்டு மணி பன்னெண்டரைக்கு மேலே ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் மத்தியான எக்ஸாமையும் ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் தள்ளி வச்சுருக்காங்க அதெல்லாம் கரெக்டாக நடந்துருச்சு இந்த இந்த முத ஆஃப் அன் ஹவரில் நடந்த கோளாறு வந்து இதுதான் அதாவது எனக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஆன்சர் ஷீட்டு மாற்றி வேறு யாருதோ வந்திருக்கேன்ட்ட அது ஷீல்டு கவரை உடைக்கும் போதே கேண்டிடேட் பார்க்கணுங்கிறது தான் அதில் உள்ள பாயிண்ட்டு அதனால் இந்த பிளேம் வந்து நான் கேண்டிடேட் மேலே மட்டும் போடல கொடுத்தது தப்பு தான் அந்த தப்பை வந்து ரெக்டிஃபை
ஆனால் இது அப்படியெல்லாம் நடந்த மாதிரி தெரியல இந்த எந்தெந்த இன்விஜிலேட்டர்லாம் அந்தந்த சென்டர்லலாம் இந்த ப்ராப்ளம் நடந்திருக்கோ அவங்க மேலெல்லாம் ஆக்சன் எடுக்கிறேன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அந்த ஆக்சன் வந்து எந்தவித ஒளிவு மறைவும் இல்லாமல் பாகுபாடும் இல்லாமல் எடுக்கணுங்கிறதுலாம் என்னுடைய பாண்டியன் பேசலாம் ராஜபூபதி இதில் மறு தேர்வு நடத்தக்கூடிய அளவிற்கு ஒரு பெரிய விஷயம்லாம் நடக்கலன்ற ஒரு கருத்தை பாண்டியன் முன்வைக்கிறார் உண்மையிலேயே அங்கே என்ன பிரச்சனை நடந்துச்சு பாண்டியன் சொல்லக்கூடிய சில புள்ளி விவரங்களையும் சில கருத்துக்களையும் தவிர்க்க முடியாது இல்லையா கண்டிப்பாக ஆக்சுவலாக நம்ம எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தமிழ் தகுதி தேர்வு மாதிரி தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் அது அந்த அளவுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் இல்லாது ஏன்னா ஏற்கனவே அவங்க வந்து ஒரு ரிசல்ட் சொல்லியிருக்கிறாங்க தொண்ணூத்தி எட்டு சதவீதம் அப்படின்றது அந்த தொண்ணூத்தெட்டு சதவீதம்னே நடராஜ் சொன்ன மாதிரி அதுவே ஒரு பொய்யான ஒரு ரிசல்ட்ஸ் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி இந்த டெஸ்கிரிப்டிவ் தமிழ் தகுதி தேர்வு நடக்கலை அது மல்டிபிள் சாய்ஸ் வந்து வித் அவுட் நெகட்டிவ் மார்க்கிங்கை வச்சு இதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படி ரிப்போர்ட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணக்கூடாது இப்போ நான் அந்த ஃபஸ்ட் பேப்பருக்கு வரவே இல்லை ஏன்னா ஃபஸ்ட் பேப்பருங்கிறது ஒரு தகுதி தான் அவ்வளோதான் தகுதி தேர்வு செகண்ட் பேப்பர் தான் முக்கியம் அதை வச்சு தான் வேலையே சரிங்களா அது வந்து முந்நூறு மதிப்பெண்கள் புரியாது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மணிக்கு நடக்கிறத ரெண்டரை மணி அப்படின்னு சொன்னாங்க இந்த குளிர்படியால் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இவங்க ஐயா சொன்ன மாதிரி சரிங்களா ஒரு பேப்பர் வந்து இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து சீனோட தவறில் வந்து தேர்வர்களுக்கு முன்னாடி தான் அதை உடச்சு தான் அதுக்கப்புறம் தான் கொடுக்கணும் இது அப்படி கிடையாது ஒன் ஹவருக்கு முன்னாடியே உடைக்கப்பட்டது தமிழ் தகுதி தேர்வு உடச்சது வந்து மொபைலில் பார்த்தாங்க ஆன்சர் பண்ணாங்க அது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது கிட்டத்தட்ட எல்லாமே பாஸ் பண்ண போகிறாங்க ஆனால் இதில் வந்து ஒவ்வொரு மதிப்பெண்ணும் முக்கியம் அரை மதிப்பெண்ணில் வேலை விட்டவங்க எவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது போட்டி தேர்வர்களுக்கு தெரியும் டைம்ங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதே தேர்வில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிலருக்கு ரெண்டே முக்கால் மணி நேரம் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க சிலருக்கு மூணு மணி நேரம் கொடுத்துருக்குறாங்க சிலருக்கு மூன்றரை மணி நேரம் ஒருத்தர் சொல்கிறாரு சார் எங்களை அவசரமாக வாங்கிட்டு வெளியே அனுப்பிச்சாங்க சார் நான் வெளியே வந்து பார்த்து கிளம்புறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் சில காலில் எழுதிக்கிட்டே இருக்காங்க சார் அப்படின்றாங்க அது மட்டும் கிடையாது இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே இங்கே உள்ள இன்விஜிலேட்டருக்கு வந்து எப்போவுமே இந்த எக்ஸாம் மட்டும் இல்லைங்க இது வரைக்கும் நடந்த எல்லா எக்ஸாம்ல இன்விஜிலேட்டருக்கு வந்து ஒழுங்கான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுக்கறதே கிடையாதுங்க டிஎன்பிஎஸ்சி இதில் இதுலேயும் அதே மாதிரி தாங்க இது டெஸ்கிரிப்டிவ் பேப்பர் அப்படிங்கிறதே உங்களுக்கு தெரியாது முடிச்சோடனே நீங்கள் எல்லாமே இந்த ஆன்சர்ஸ் புக்லெட்லாம் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போங்கன்னு சொல்கிறாங்க எடுத்துகிட்டுலாம் போக முடியாது இது வந்து கொஸ்டினும் ஆன்சரும் அங்கே அதிலேயே தான் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி சில பேசிக் விஷயம் தெரியல அது மட்டும் கிடையாது மாற்றுத்திறனாளிகளை நிறைய அலக்கழிச்சிருக்கிறாங்க இதில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மணி நேரம் அதிகம் அப்படிங்கிறதே அவங்களுக்கு தெரியலையா அப்புறம் அவங்க சண்டை போட்டு வாதி ராஜபதி குறுக்கீடு அடிப்படை விஷயம் தெரியல யாருக்கு தெரியல இன்விஜிலேட்டருக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கல இன்விஜிலேட்டருக்கு தெரியல அங்க இருக்கக்கூடிய ஹாலில் வர சூப்பர்வைசர் இருக்கிறாங்க இல்லைங்க அவங்களுக்கு தெரியல அவங்க தானே அந்த சூப்பர்வைசர் தானே நீங்கள் முடிச்சோன்னா மூணு மணி நேரத்தில் மாட்டுத்திறனாளிட்ட முடிச்சிருங்கன்ட்டாங்க அப்புறம் சொல்லியிருக்கிறாங்க எங்களுக்கு ஒரு மணி நேரம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது அப்படின்ட்டு இருக்கிறாங்க அது மாதிரி கடிகாரம் வந்து அலவுடு சரிங்களா அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் வாட்ச் அதெல்லாம் அலவுடு கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தஞ்சாவூரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காலேஜில் ஸ்மார்ட் வாட்ச் எல்லாம் வச்சு எழுதுனாங்கன்னா செகண்ட் பேப்பரில் மதியானத்துலேயே அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சமமின்மையில நடந்திருக்கு இந்த தேர்வு அதான் இப்ப பிரச்சனை எதுக்கு இந்த தேர்வு கேன்சல் பண்ண சொல்றோம் அப்படிங்கறதுனா ஒரு சம சமத்துவத்தோட நடந்தா பிரச்சனையே கிடையாது எல்லாருக்குமே இது வந்து ஒவ்வொரு மதிப்பெண்ணும் முக்கியம் பாருங்க ரெண்டே முக்கா மணி நேரம் சில பேர் எழுதியிருக்கிறாங்க சில பேர் வந்து மூன்றரை மணி நேரம் எழுதியிருக்கிறாங்க சில பேர் எக்ஸாக்டா மூணு மணி நேரம் ஒரு பிப்டீன் மினிட்ஸுக்கு படிக்கிறது கொடுப்பாங்க அதுவும் கொடுக்கல அப்ப காலையில குளர்படி நடந்ததுனால நாங்க பேப்பர் எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்றத அவங்க சொல்ல வந்தாலும் அப்ப ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி அந்த அந்த இதெல்லாம் சீல் ஓப்பன் பண்ணிட்டாலும் அதுல உள்ள கொஸ்டின் பேப்பர் எல்லாம் பார்க்க முடியும் பார்த்து ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி யாருக்காக சொல்ல முடியும் நமக்கு இது வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் இல்லை பத்து நிமிஷம் புது இப்ப சில சில கேள்விகள் அன்எக்ஸ்பெக்டடா இருக்கக்கூடிய கேள்விகளா இருந்தது அந்த கேள்வி மட்டும் தெரிஞ்சா போதும் அதை மட்டும் ஒரு பத்து நிமிஷத்துல பாத்துடலாம் பாத்துட்டு போனீங்கன்னா எனக்கு ஒரு எனக்கு ஒரு பத்து மதிப்பெண் இல்ல ஐந்து மதிப்பெண் கூட வரும் நான் தான் சொன்னேன் அரை மதிப்பெண் கூட வந்தாலும் எனக்கு வந்து என்னோட எட்ஜு காட்டலாம் இங்க ஏன்னா இது வந்து கொரோனா பீரியட்ல ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்கு அப்புறம் ஒரு மூணு வருஷம் கழிச்சு ஒரு தேர்வு நடக்குது இந்த தேர்வோட பிரிலிம் ரிசல்ட்டே நமக்கு தெரியும் கிட்டத்தட்ட பல
இதுல வந்து சொல்லியிருந்தாங்க அதுலேயே நீங்க பாத்துருந்தீங்கன்னா நேற்று ஃபர்ஸ்ட் ரிப்போர்ட் சொன்ன மாதிரி நடராஜ் அவர்கள் சொன்ன மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா இதை வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து அவுட் சோர்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அதாவது அவுட் சோர்ஸ் இல்ல இது ஒரு நிறுவனத்துக்கு கொடுத்துருந்தாங்க அந்த நிறுவனம் இன்னொன்னு அவுட் சோர்ஸ் கொடுத்திருக்கிறாங்க இது எப்படி அப்படின்னா இந்த கிராமத்துல சொல்லுவாங்க சரிங்களா நாய் ஏவுனா நாய் வந்து வாழ ஏவும் அப்படின்ற மாதிரி சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணும்போது இது முறைகேடு இது ஏன் இப்படி அவுட் சோர்ஸ் பண்றாங்க அவுட் சோர்ஸ் பண்றதுல ஏற்கனவே இது ஏற்கனவே வெஸ்ட் பெங்கால் ஒரு பிரச்சனை ஆகிதான் ஒரு டூ தௌசண்ட் டுவெல் நினைக்கிறேன் அந்த நேரத்தில் வந்து பாத்தீங்கன்னா குரூப் எக்ஸாமினேஷன் கேன்சல் பண்ணாங்க சோ இந்த மாதிரி எல்லா தவறுகளும் டிஎன்பிசி முத வெளிப்படை தன்மை கிடையாதுங்க சுத்தமா வெளிப்படை தன்மை கிடையாதுங்கிறதுக்கு நான் இல்ல இந்த வெளிப்படை தன்மையை நாம எப்படி கட்டமைக்க போறோம்ன்ற ஒரு கேள்வி வருது இல்லையா இப்ப இந்த குரூப் டூ ராஜபூபதி நீட் விவகாரத்துல அது ஒரு தனி ஏஜென்சி நடத்துறாங்க அதுல நம்பகத்தன்மை இல்லைன்றதுதான் தற்பொழுது தமிழ்நாடு அரசாங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய திமுகவினுடைய குற்றச்சாட்டா இருக்குது இதுல தலைவர் கிடையாது இந்த துறையினுடைய பொறுப்பு என்பது மனிதவள மேம்பாட்டு துறை இருக்குது அது நிதியமைச்சருடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்குது பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் வெறும் மறு தேர்வு அப்படின்ற இடத்தை நோக்கி அவங்களுடைய தீர்வை நோக்கி பயணிப்பாங்களா அல்லது இதுல யார்ட்டு முறையிடுவாங்க இதுல என்ன மாதிரியான ஆதங்கம் அந்த போட்டி தேர்வுல இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய மனநிலையா இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க பூபதி அது மாதிரி இன்னொன்று நீங்க சொன்னீங்க இப்போ ஆதங்கம் அப்படின்னா யார்ட்ட முடைய போகுது அப்போ சார் தான் சொன்னாரு சார் வந்து ஆள் நட்ட போகலாம் அப்படின்ட்டு நம்ம நார்மலாக பண்ணக்கூடியது எங்க அப்படின்னா கோர்ட்டுக்கு தான் இந்த நீதிமன்றத்தை நம்ம நாடும் போது பார்த்தீங்கன்னா நீதிமன்றத்தில் எல்லா கேஸுமே டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு சாதகமாக தான் வரும் தவறு இருந்தாலும் தவறுகளே இருந்தது நிறைய இடத்துல போன குரூப் ஒன் எக்ஸாமினேஷன் இந்த குரூப் ஒன் விட்டுங்க இந்த குரூப் ஒன்லேயும் ஏகப்பட்ட குழு ஒரு பிடிக்கும் குரூப் ஒன்னு நான் சொல்றேன் போன குரூப் ஒன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இருநூறுக்கு அறுபது கேள்விகளுக்கு மேல தவறு சரிங்களா அது பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு பேர் ஃபைட் பண்ணி அது பண்ணாங்க கடைசியில் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு சாதகமாக ஒவ்வொரு தடவையும் அப்ப நீங்க யாருக்கு தான் போன சொல்லுங்க நீங்களே எல்லாருமே நான் கவர்னர் கொடுத்தா கவர்மெண்ட் அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்துருவாங்களா இல்ல அப்படியே கவர்னர் பண்ணா கூட கவர்னர் வந்து அதுக்கு நடவடிக்கை எடுப்பாரா அப்படிங்கிறது தெரியல சோ அதனால நீங்க அந்த தேர்வர்கள் நிலைமையில இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்க அவங்க நிலைமையில யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் சார் அந்த அளவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒவ்வொருத்தங்களும் மன உழைச்சு நீங்க சொன்னீங்க தேர்வர்கள் ஒருத்தங்க அழுதாங்க அந்த மாதிரி அது ஒன்று ரெண்டு பாத்திருக்கோம் நம்ம எவ்வளவு பேர் நமக்கு போன் பண்ணி நமக்கு அழுது இருக்கிறாங்க எவ்வளவு சார் என்னோட லைஃப் சார் இது அப்படின்ட்டு இதுக்குனால நான் எவ்வளவு நாள் லீவ் எடுத்து நான் உட்காந்து படிச்சிருக்கேன் சில பேர்லாம் பிரைவேட்ல இருந்து உங்களுக்கு தெரியும் லீவ் எடுத்து படிச்சாங்கன்னா அழுத்து திரும்ப சேர்க்க மாட்டாங்க சரி இதைதான் நம்பி இருக்கும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது தவிர இந்த குரூப் வராது கிடைச்சிருமே அப்படின்ட்டு தான் ஏன்னா நிறைய மாற்றுத்திறனாளிகள் ஏழை பெண்கள் கைம்பெண்களுக்கு எல்லாம் ஒரே ஜாப் இந்த குரூப் போர்ல வாடுறது அதோட ரிசல்ட்ஸ் பாருங்க எவ்வளவு நாளா தள்ளி 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 போயிட்டே இருக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு என்ன சொல்றதுனே தெரியல சோ அந்த அளவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய நிறைய வந்து ஒரு டிஎன்பிசியில வந்து ஒரு ஒரு நம் ஒரு நேர்மையான அடுத்து ஒரு தலைவர் வந்து ஒரு நல்ல நேர்மையான தலைவர் வந்து நேர்மையான மட்டும் இருக்கக்கூடாது திறமையான தலைவராக இருந்து நிறைய நோட்டிபிகேஷன் எல்லாமே பாஸ்டா நேர்மையா போட்டாதான் அப்படின்னா தேர்வுகளுக்கு வந்து ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு பொற்காலமா இருக்கும் இந்த ஆட்சியில வந்து பாத்தீங்கன்னா இதே கடந்த ஆட்சியில வந்து பாத்தீங்கன்னா இதே மிகு முதலமைச்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சிறு சிறு தவறுகள் வரும்போதெல்லாம் அந்த எக்ஸாம் கேன்சல் பண்ணணும் அப்படின்னு அறிக்கை விட்டாங்க ஆனா இப்ப இது இவ்வளவு நடந்த பின்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் சைட்ல இருந்து ஒரு அறிக்கை கூட வரவே இல்லை சோ விரைவில் வரும் அப்படிங்கிற நம்புவோம் இதுல எப்படித்தான் தேர்வு நடத்தணும்னு நினைக்கிறீங்க இப்போ குறிப்பா சொல்லணும்னா முதல் முறையாக தமிழ் தேர்வு நடக்கிறது அப்படின்னும் பொழுது அதுக்கு நம்ம ட்ரையல் அண்ட் எரர் எல்லாம் பார்க்க முடியாது அதனுடைய நடைமுறை சிக்கல் சார்ந்த விஷயமாக இதை கடந்து போயிடலாமா அல்லது இதுல ட்ரையல் பார்த்துட்டு தான் நம்ம செஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோமா இப்போ இந்த குரூப் டூ குரூப் டூ ஏ தேர்வினுடைய இந்த விவகாரம் என்ன படிப்பினைய நமக்கு கத்து கொடுத்துச்சு நினைக்கிறீங்க பூபதி இல்ல தமிழ் தகுதி தேர்வுங்கிறது ஒண்ணு இல்ல இது வந்து ஒரு நூறு மதிப்பெண்கள் உள்ளதான் மற்றது பண்ணும் போது இது ஒண்ணு பண்றது பிரச்சனை கிடையாது இப்போ எனக்கு இன்னொரு ஒரு இது ஒண்ணு ஒரு சந்தேகம் என்ன இருக்கு அப்படின்னா நிறைய இடத்துல வந்து ஊரே மாறி போயிடுச்சுன்றாங்க அந்த பேப்பர் கட்டே வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப எக்ஸாம்பிள் தஞ்சாவூருக்கு போறது வந்து விழுப்புரத்துக்கு வந்துருச்சுன்றாங்க ஆனா அது அரை மணி நேரத்துல சரி பண்ணிட்டேன் சொல்றாங்க அது எப்படி பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு இன்னும் கிளாரிட்டி கிடையல அது மாதிரி சில பேருக்கு நம்பர் இருந்ததுன்னா அடிச்சு தி
இன்னொன்று தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு இங்கே வேலைவாய்ப்பு உறுதிப்படுத்தணும் அப்படின்றதுக்காக நடத்தப்பட்ட ஒரு தேர்வும் சரியாக பின்பற்றப்படலை ஒரு சமச்சீர்பற்ற ஒரு தன்மையோடு தான் இந்த தேர்வை தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் அணுகியிருக்குதா இல்லை அவர் சொல்கிறதுலேருந்து ரெண்டு பாயிண்ட் நம்ம எடுத்துக்கலாம் முதல் த தமிழ் தேர்வு வந்து கட்டாயம் நடத்தணும் அதுக்காக தான் இந்த அரசு கொண்டு வந்துச்சு அதை நம்ம ஆதரிக்கிறோம் ஏன்னா தமிழ் தெரியாமல் நிறைய பேர் வந்துட்டாங்க மத்திய போஸ்ட் ஆஃபீஸ் அந்த மாதிரி விஷயத்துலலாம் நிறையா வந்து பேங்க்லலாம் வந்து தகராறு நடந்துக்கிட்டே இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம எப்படி குற்றச்சாட்டு சொல்கிறோமோ அப்படி சொல்லும்போது தமிழ்நாட்டுக்குள்ளேயே நடக்கிற ஒரு தேர்வை வந்து அப்படி நடத்த முடியாது தமிழ் தெரிஞ்சுருக்கணும் தமிழ் நல்லாவே தெரிஞ்சுக்கணும் தப்பு இல்லை ஏன்னா அப்போ தான் வந்து இந்த மக்களோட வந்து ஒன்றிணைஞ்சு இது பண்ணணும் இந்த ரீஜனல் பார்ட்டிஸுக்கே மெயின் வந்து மொழி வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்போ இந்த அரசு வந்து அதில் வந்து க கண்ணும் கருத்துமாக தான் இருந்து எடுத்துச்சு ஆனால் இந்த இந்த தவறு நடந்திருக்கு அது இந்த தவறு நடந்திருக்கு மீன்ஸ்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு அரை மணி நேரம் உங்களை குளறுபடி வந்து தவிர்த்திருக்கணும் தவிர்க்க இது பண்ணிட்டாங்க அதுக்கான நடவடிக்கை எடுக்க போகிறாங்க ஒருவேளை எங்கேயாச்சும் அதில் அது லீக்கேஜ் இருந்திருந்தால் அதை வந்து மறுத்தெருவு நடத்துறதில் எனக்கு ஆட்சேபனையே கிடையாது இல்லை தவிர்த்திருக்கணும்னு சொல்கிறது நியாயமான கருத்து தான் ஆனால் ஒரு தேர்வை கூட நடத்த முடியாத ஒரு இடத்துட்டு தான் இன்றைக்கு தமிழ்நாடு அரசாங்கத்தினுடைய நிர்வாக கட்டமைப்பு இருக்குது இது கேள்வியுடன் எழுது இது அப்படியே எடுக்க முடியல ஏன்னா நீங்கள் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா பீகார் உத்தரப்பிரதேசத்துலாம் பார்த்தீங்கன்னா தேர்வு தேர்வாகவே நடக்காது நீட்டிலேருந்தே பரவக்கூடிய கோளாக இருக்கணும் அதை கம்பேர் பண்ணி இதை நியாயப்படுத்த விரும்பலை எனக்கு அது அதில் எனக்கு உடன்பாடு கிடையாது அதனால் தேர்வை வந்து தமிழ்நாட்டுக்குன்னு ஒரு ஒரு பெரிய தேர்வு நடத்துறதுலேயே ஒரு பல ப்ளஸ் டூ எனக்கு <laughs> <laughs> வந்து <laughs> 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 ஏன் ஏற்படுது நூறு பர்சன்ட் நல்லா நடக்கணுங்கிறதுல எனக்கு மாற்று கருத்தே கிடையாது நிச்சயமாக அந்த முதல் கா முற்பகல் நடந்த அன்னைக்கு இருபத்தஞ்சாம் தேதி முற்பகல் நடந்த தேர்வில் இந்த இது ஷீல்டு கவரில் கொடுத்துமே மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து நிச்சயமாக நடந்திருக்கு அதுக்கான எல்லார் மேலேயும் நடவடிக்கை எடுக்கிறேன்ட்ருக்காங்க இனி வந்து நடவடிக்கை எடுக்கிறது ஒரு பக்கம் ஒருவேளை ஒரே ஒருத்தர் அந்த வந்து ஒரு ஆயிரத்தி நூற்றி சுச்சம் பேர் தான் வரும் அந்த ஃபெயிலானது அதில் ஒருத்தர் பார்த்தாலும் எனக்கு தெரிஞ்சு தேர்வை வந்து ரத்து பண்ணிட்டு திருப்பி தேர்தல் வைக்கிறதுல எனக்கு ஆட்சேபனையே கிடையாது தொடர்ந்து பேசலாம் தொடர்ந்து விவாதிக்கலாம் நடராஜன் சுப்பிரமணியன் நான் அவர் நம்ம பாண்டியன்ட்டு கேட்ட அதே கேள்வியை தான் மீண்டும் உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன் பத்தாவது பன்னிரெண்டாவது தேர்வை நம்ம நடத்துகிறோம் ஆனால் ஒரு அரசு அதிகாரியை தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய தேர்வு என்பது சரியாக நடத்த முடியாததுக்கான காரணம் அலட்சியம்னும் நம்ம சரியாக ஒதுக்கிட்டு போயிட முடியாது இதில் பணம் சம்பந்தமான சில விஷயங்களும் இருப்பதும் முக்கியமான காரணமாக இருக்குதா இதற்கு முதன்மையாக கொடுத்தால் அதிகாரிகளை தேர்ந்தெடுக்க முடியாது இந்த கனவுகளோடு இருக்கக்கூடியவங்களையும் நம்மளால் உருவாக்க முடியாது இல்லையா இதுக்கு என்ன தான் தீர்வை நோக்கி பயணிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அதாவது சார் டிஎன்பிஎஸ்சியை பொறுத்தளவு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம கண்ட்ரோலர் ஆஃப் எக்ஸாமினர்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆஃபீஸர் ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக தான் ஜாயின் பண்ணார் அவர் வந்து ஜாயின் பண்ணி ஒரு ஒன் மந்தாக இருக்கும் மிஸ்டர் அஜய் யாதவ் ஐஏஎஸ் சொல்லிட்டு ஐம்பத்தஞ்சாயிரம் பேருக்கு இவங்க மெயின்ஸ் எக்ஸாம் நடத்தினது டிஎன்பிசி வரலாற்றில் இதுதான் முதல் முறை இதற்கு முன்னாடி மெயின்ஸ் எக்ஸாம் நடத்திருக்கிறாங்க குரூப் ஒன் மட்டும் நடத்திருக்கிறாங்க ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் அஞ்சாயிரம் பேர் நடத்திருப்பாங்க அதுக்கு மேலே நடத்தினது கிடையாது அதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்னை மட்டும் தான் சென்டர் போட்டிருப்பாங்க முதல் முறையாக ஒரு ஐம்பத்தஞ்சாயிரம்க்கு மிகப்பெரிய ஒரு நம்பர் அப்படி இருக்கும்பொழுது அதில் வந்து காலையில் ஒரு பேப்பர் ஆஃப்டர்நூன் ஒரு பேப்பர் இதுக்கு முன்னாடி முதன்மை தேர்வு எப்படி நடக்குன்னா காலையில் ஒரு பேப்பர் இருக்கும் அடுத்த நாள் தான் இன்னொரு பேப்பர் இருக்கும் ஸோ ஒரே நாளில் இவங்க ரெண்டு பேப்பர் நடத்துறது ஒரு பெரிய விஷயம் ரெண்டாவது ஐம்பத்தஞ்சாயிரம் பேர் நடத்துறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் லைக் தேர்ட் சும்மா நடத்திட்டு போயிட முடியாது ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரியான முன்னேற்பாடுகள் இல்லை அது வந்து ஏன்னா இவர் ஜாயின் பண்ணி ஒன் மந்த் ஆகுது இவருக்கு வந்து நம்முடைய ஆஃபீஸரை நம்ம குறை சொல்ல முடியாது பட் இவ்வளோ பெரிய ஒரு மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷனை நடத்துறதுக்கு வந்து இப்போ இப்போ நிறைய யூஜிசி காலேஜஸ்லாம் உண்டு அங்கெல்லாம் கண்ட்ரோல் ஆஃப் எக்ஸாம் இருப்பாங்க அண்ணா யூனிவர்சிட்டி இருப்பாங்க எல்லா யூனிவர்சிட்டியும் இருப்பாங்க அந்த கண்ட்ரோல் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதுலேயே ஊறி போனவங்க அந்த யூனிவர்சிட்டியிலே ரிஜிஸ்டரே வேலை பார்த்துருப்பாங்க அடிஷனல் ரிஜிஸ்டர் வேல
அதற்கு கவர்னருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகாரங்கள் இருக்குது ஸோ அது ஒன்று ரெண்டாவது பணம் சம்பாதிப்பதற்காக இந்த மாதிரி வேலைகள் நடைபெறுகின்றனவா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறீங்க அது வந்து மறக்க முடியாத ஒரு கேள்வி தான் என்ன காரணம் சொல்லி கேட்டீங்க அப்படின்னா டிஎன்பிஎஸ்சியில் ஊழல் அப்படிங்கிறது நீங்கள் கூகுளில் சர்ச் பண்ணிங்கன்னு வைங்களேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒவ்வொரு வருஷமும் நடந்த ஊழல் வந்து வரிசையாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும் எந்த ஒரு ஊழலுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வரைக்கும் வந்து இவர் தான் காரணம் அப்படிங்கிற மாதிரி யாரையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்க கண்டுபிடிச்சது கிடையாது அது கண்டுபிடிக்க போகிறதும் கிடையாது அவங்க ரெண்டாயிரத்துலேயே கண்டுபிடிச்சிருந்தாங்கன்னா இன்றைக்கி இந்த நிலமை வந்திருக்காது ஸோ அதனால் பணம் சம்பாதிப்பு அதுக்கு தான் அதுதான் ஒரு டவுட் என்ன அப்படின்னா அதாவது ஆப்சன்டீஸ் வந்து நீங்கள் வந்து என்ட்ரு பண்ண வேண்டாம் எல்லாருமே ப்ரெசென்ட் போட்டுருங்க அப்படின்னு சொன்னதாக வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க அதற்கு என்ன காரணம் சொல்லி தெரியல அது யார் சொல்லி இவங்க செஞ்சுருப்பாங்க சப்போஸ் வந்து சரி ஓகே இந்த எக்ஸாம் வந்து ஏதோ நடத்தி முடித்தாச்சு இனிமேல் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா யார் ஆப்ஷன் ஆனாங்களோ அவங்களுக்கு பதிலாக எழுதி பேப்பர் எழுதி உள்ளே வச்சிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா கூட இருந்தது இல்லை இப்போ இதனுடைய நீங்கள் சொல்கிறதுனுடைய அடிப்படையில் பார்க்குறப்போ இதுக்கு பின்னாடி ஒரு மாஃபியா கும்பல் இருக்கலாமா அப்படின்ற சார் கண்டிப்பாக இது வந்து என்னென்ன இது எல்லாத்தையும் தாண்டி டிஎன்பிஎஸ்சி ஒரு தேர்வை சரியாக நடத்துகிறாங்க நடத்தலை அப்படின்றது அதனுடைய நம்பகத்தன்மை மீதான ஒரு கேள்வியாக மாறுது இல்லையா இந்த மாஃபியா கும்பல்னு நீ நம்ம சொ வரையறுக்கக்கூடிய இந்த கட்டமைப்பும் இதன் மீதான நம்பகத்தன்மையும் கேள்விக்குறாகுது இந்த ரெண்டு இடமும் எப்படி சரி செய்யப்பட வேண்டிய இடமாக மாறுது ஆக்சுவலாக நீங்கள் சொல்கிறது வந்து நூறு சதவீதம் உண்மை இரண்டாயிரத்தி பதினாறில் வந்து ஒரு குரூப் ஒன் தேர்வு நடக்கும்போது முதன்மை தேர்வு தான் எக்ஸாம் எழுதி முடித்தாச்சு ரிசல்ட்ஸ் வர்றதுக்கு முன்னாடி அந்த ஆன்சர் சீட் வந்து அவுட் ஆகிடுச்சு வெளியில் வந்துருச்சு ரிசல்ட்ஸ் வர்றதுக்கு முன்னாடி அப்புறம் அதை வந்து விசாரித்து பண்ணும்போது என்ன பண்ணாங்க டிஎன்பிஎஸ்சியில் வேலை பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஆஃபீஸர் செக்ஷன் ஆஃபீஸர் அவரே என்ன பண்ணியிருக்காரு அந்த ஆன்சர் சீட்டை வெளியில் விட்டுருக்கிறார் யார்ட்டையோ பணம் வாங்கியிருக்கிறார் வேலை வாங்கி தரேன்னு சொல்லி யார்ட்டையோ பணம் வாங்கியிருக்கிறாரு இந்த ஆன்சர் சீட்டை வெளியில் விட்டுருக்கிறார் அவரால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சம்மந்தப்பட்ட பையனுக்கு வேலை வாங்கி கொடுக்க முடியல அப்போ என்ன பண்ணிடுறாரு ஆன்சர் சீட்டை வெளியில் விட்டுட்டு ஆன்சர் சீட் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சின்னு சொல்லி மொத்த எக்ஸாம் ப்ராசஸையும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்புறம் புதுசாக மறுபடியும் நடக்கும் நான் அவனுக்கு பண்ணி கொடுக்குறேன் ஸோ இது தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் நடந்த ஒரு முக்கியமான ஒன்று ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த மாதிரி ஒரு மாஃபியா வந்து இதுலேயும் ஈடுபட வாய்ப்புகள் இருக்கிறது ஏன்னா அதை நீங்கள் ப்ரெசென்ட் போட்டிருங்க எல்லாருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு தப்பு ரெண்டாவது வந்து இதை எப்படி தடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு மறுசீரமைப்பு ஒன்று வேணும் அதாவது எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கக்கூடிய இபிஆர் இருக்கட்டும் டிரான்ஸ்போர்ட் இருக்கும் எல்லாத்தையும் நான் டிஎன்பிசிக்கில் கொண்டு வரேன் சொல்லி சொல்கிறாங்க ஒரே ஆணையமாக இருக்கும் எல்லாம் அதெல்லாம் கரெக்டாக தான் நம்ம அதெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்லலை பட் இந்த ஊழலை தடுப்பதற்காக தனியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அமைப்பு டிஎன்பிஎஸ்சியில் உருவாக்கப்பட வேணும் யூபிஎஸ்சியில் இருக்குது யூபிஎஸ்சியில் ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் சாதாரண ஒரு கிடையாது ஒரு ஐபிஎஸ் வாங்கின ஒரு ஆஃபீஸர் மறுபடியும் ஒரு டைம் எக்ஸாம் எழுதுறாரு எதுக்காக எழுதுறாருன்னா ஐஏஎஸ் வாங்கணும் சொல்லி எக்ஸாம் எழுதுறாரு தேர்வு கூடத்தில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ நாள் தொடர்ந்த அப்போல்லாம் எக்ஸாம் நடக்கும் தேர்வு கூடத்தில் வந்து முதல் நாள் எக்ஸாம் எழுதும் பொழுது அவர் வந்து மைக்ரோஃபோன் காதில் வச்சுக்கிட்டு யார்ட்டையும் கேட்டு கேட்டு எழுதுறாரு இதை வந்து யூபிஎஸ்சி கண்டுபிடிச்சி யூபிஎஸ்சி டே ஹெட் குவார்ட்ஸ் எங்கே இருக்குது டெல்லியில் இருக்குது டெல்லியிலேருந்து சென்னையில் இப்படி நடக்கிறத அவங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க அந்த பையனை அப்படியே விட்டுட்டாங்க ரெண்டாவது நாள் அதை அப்படியே பண்ணும் பொழுது ரெண்டு நாடாக அவர் பிடிச்சிட்டாங்க டிஎன்பிஎஸ்சியில் என்றைக்காவது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஊழல் பண்ணி வேலை சேர்ந்தார்னு சொல்லி ஒரு டெப்டி கலெக்டர் டிஎஸ்பி அவங்க அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்களா அரெஸ்ட் பண்ணதே கிடையாது அரெஸ்ட் பண்ணவும் முடியாது அதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னா அதே போன்று பதவி பெற்றவர்கள் முக்கியமான இடத்துல போய் உட்காந்துருவாங்க நிறைய பேர் அப்படி தான் உட்காந்துருக்கிறாங்க ஸோ எப்படி வந்தாலும் ஃபைலை வந்து ஆஃப் பண்ணி வெளியில் வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நடைமுறை மாற வேண்டும் இந்த நடைமுறை மாற வேண்டும் என்றால் தமிழக அரசாங்கம் இதற்கு உடனடியாக இதுக்கு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் வருடம் நம்ம இப்போ சிஎம் செக்ரட்டரியாக இருக்கக்கூடிய டாக்டர் உதயச்சந்திரன் ஐஏஎஸ் அவர்கள் இருக்கிறாங்க அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா டிஎன்பிஎஸ்சி வந்து டிவிஎஸ்சி டைரக்டரேட் ஆஃப் விஜிலன்ஸ் அண்ட் ஆன்டி கரப்ஷன் அப்படிங்கிற பருவிக்கில் டிஎன்பிஎஸ்சி கிடையாது அப்படி தான் இருந்துச்சு அவங்க சட்டத்தின்படி அவங்க என்ன பண்ணாங்க செக்ரட்டரியாக இருக்கும் பொழுது அதை வந்து நம்ம சீஃப் செக்ரட்டரி சொல்லி மாற்றி டிஎன்பிஎஸ்சியை வந்து டிவிஎஸ்சி கண்ட்ரோலில் கொண்டு வந்தாங்க ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இறுக்கமான ஒரு அமைப்பு அதை என்ன தப்பு செஞ்சாலும் நான் ஆக்சன் எடுப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயங்
நடக்க தான் செய்கிறது ஐ ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸில் கூட இருக்குதுன்னு சொன்னால் இது வந்து நிச்சயமாக ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது நான் அதெல்லாம் மறுக்கவே மாட்டேன் அது மத்திய பிரதேசத்தில் இதே மாதிரியான ஒரு சம்பவம் நடந்ததை நம்ம கடந்த காலங்களில் பார்த்துருக்கிறோம் அது ஒரு பெரிய ஊழல் அப்படின்ற ஒரு ஸ்கேம்ன்ற அளவுக்கு வெளிப்படையாச்சு இல்லையா ஏன் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை இங்கே ஏற்படலை எஸ் அது ஆனால் சார் ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்கிறேன் நம்முடைய நண்பர் பாண்டியன் சொன்னது போல் லட்சக்கணக்கான மாணவர்கள் இது டுவெல்த் எக்ஸாமினேஷன் எழுதுகிறாங்க டென்த் எக்ஸாமினேஷன் எழுதுகிறாங்க ஒரு விதமான பிரச்சனையும் கிடையாது இதுக்கு அடிப்படையாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த எக்ஸாமினேஷனுக்கு முன்னாடி பிரமாதமான ட்ரைனிங் இருக்கும் சார் ஒரு மாதம் ஒன்றரை மாதம் ட்ரைனிங் இருக்கும் யா எப்படி நடத்தணும்னா அந்த அவங்களெல்லாம் போட்டு ட்ரில் வாங்கிடுவாங்க அந்த யாரெல்லாம் அந்த எக்ஸாம்ஸுக்கு போகிறாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு இன்ஹவுஸ் ட்ரைனிங் மாதிரி இருக்கும் இந்த டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ் எப்படி செய்யணும் இப்போ எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறாங்க அந்த கவரை சீல்டு கவரை அப்படின்னு அதெல்லாம் பண்ணவே முடியாது பண்ணவும் மாட்டாங்க அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக அந்த சிஸ்டம் இருக்குது அதனால தான் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் இது வரைக்கும் அந்த டென்த் டுவெல்த் அதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு சில தவறுகள் அந்த மாணவர்களும் செஞ்சுருக்கலாம் அல்லது ஒரு ஸ்மால் இதாக ஹீச் ஹீக்கப் ஆனால் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் அவ்வளோ பத் பத்து லட்சம் பேர் எட்டு லட்சம் பேர் அந்த மாதிரி பரிசை எழுதும் பொழுது ஒரு விதமான குறையும் இல்லாமல் நடத்தும் பொழுது இந்த டிஎன்பிசி ஐம்பதனாயிரம் ஐம்பத்தி ஆயிரம் பேருக்கு ஏன் பண்ண முடியாது ஏன் அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரைனிங் கொடுக்கலை ஒரு இன்ஹவுஸ் ட்ரைனிங்கிறது முன்னாடி இந்த எக்ஸாம் நடத்துகிறாங்கன்னா இது வந்து சாதாரண எக்ஸாம் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஒரு சாதாரண டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம்லேயே இவ்வளவு குளறுபடிகள் நடக்கிறப்போ நீட் மாதிரியான தேசிய அளவில் நடக்கக்கூடிய தேர்வுகளை எவ்வளவு குளறுபடி நடக்கும் அதுக்குள்ள எவ்வளவு ஸ்கேம் இருக்கும் அப்படின்றதையும் நம்ம விவாதிக்க இல்லை அது நிச்சயம் அது ஓடிண்டே இருக்கு சார் அதை பற்றி நம்ம லெஸ்ஸர் வீட்டாக பெட்டர் ஐட்டி சார் நம்ம நிறையா பேசியாச்சு அதை மண்டு அந்த நீட்டை பற்றி இப்போ நாம் பேசுறத விட சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியாவே அதை பற்றி பேசிட்டார் அதனால் நான் அதை அதுக்குள்ளே நான் போகணும் அவருக்கே வெறுத்து போய் அதை அதனுடைய நம்பகத்தன்மை இல்லைங்கிறத பற்றி அவர் பேசியிருக்கின்றார் அதை விட யாரும் அற்புதமாக பேச முடியாது ஆனால் அதை நான் விட்டுறேன் ஆனால் இது வந்து நிச்சயமாக ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இந்த தமிழ்நாடு அரசுக்கு வரும் அப்போ அது சரி செய்ய வேண்டியதுன்னா இப்போ உங்களுக்கு நான் அது முன்னாடி சொன்னது போல் ஒரு டென்த் டுவெல்த் எக்ஸாமினேஷனை பதினெட்டு லட்சம் பேர் எழுதக்கூடிய அந்த பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷனை அவ்வளவு ஒரு எந்த ஹேசல் ஃப்ரீயாக நடத்துகின்றார்கள் என்றால் அதற்கு ஏன்னா சரியான ட்ரைனிங் இருக்குது என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாது ஒரு ஒரு லெவல்லையும் இருக்குது ரிட்டர்னாகவும் இருக்கும் அவங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கல் ட்ரைனிங்கும் கொடுக்குறாங்க அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்பொழுது இந்த மாதிரி ஒரு எதிர்காலத்தை நிர்ணயிக்கக்கூடிய அவங்களுக்கு வேலை இதுதான் இருக்குது அவங்களுடைய எதிர்காலமே இதுதான் இருக்குங்கும் பொழுது அவங்கள விளையாட்டுத்தனமாக நீங்கள் எடுத்துக்க முடியாது அந்த அவங்களுடைய இப்போ நண்பர் பேசும்பொழுது நான் சொன்னேன் அந்த ஒரு பெண்ணை பற்றி அவருக்கு நிறையா விஷயங்களை பற்றி அவர் பேசுகின்றார் அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு எதிர்காலத்தையே பாழடிக்கக்கூடிய வகைநிலை அவங்களுடைய எதிர்காலத்தையே சூன்யமாகக்கூடிய வகைநிலை செய்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள் என்றால் அதை நிச்சயமாக நாம் ஏற்கவே முடியாது அது சரி செய்யணும் இம்மீடியட்டாக ஒரு சர்ஜிக்கல் ஆப்ரேஷன் ஈஸ் அப்சலூட்லி கால்டு ஃபார் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய கனிவான வேண்டுகோள் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இடம் சர்ஜிக்கல் ஆப்ரேஷன் அப்படின்றது இந்த சர்ஜிக்கல் ஆப்ரேஷன் எப்படி செய்ய போகிறோம் அப்படின்றத ஒரு கேள்வி கேள்விக்குறியான இளைஞர்களின் எதிர்காலம் டிஎன்பிஎஸ்சி குளறுபடிகள் தீர்க்கப்படுமா இந்த கேள்வியோடு தான் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் தொடர்ந்து விவாதிக்கலாம் ராஜபூபதி ராமசுப்ரமணியன் மிக முக்கியமான ஒரு கருத்தை விவாதத்திற்குள் தள்ளி இருக்கிறார் ஒரு சர்ஜிக்கல் ஆப்ரேஷன் தேவை அப்படின்ற ஒரு கருத்துன்றது ஏற்புடையதா இதை எப்படி தொடங்க போகிறோம் இது எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்குது அந்த ஸ்ட்ரஜிக்கல் ஆப்ரேஷன்றது எப்படி நடக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க ஒரு கல்வியாளரா ஓகே அது மாதிரி தேவை இப்போ ஏற்கனவே நமக்கு தெரியும் இந்த இப்போ நல்ல வேலை வந்த நிறைய இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்வியூ அப்படிங்கிறதெல்லாம் எடுத்துட்டாங்க இந்த குரூப் டூ போஸ்ட்லேயே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மொத குரூப் டூ ஓடி அப்படின்றது நிறைய போஸ்ட்டுக்குரிய வந்து இவன் முனிசிபல் கமிஷனருக்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இன்டர்வியூ கிடையாது போன தடவைலாம் இருந்தது இந்த இன்டர்வியூ இல்லை அப்படிங்கும் போதே இதில் நிறைய ஊழலை வந்து எடுத்துருவோம் கண்டிப்பாக நிறைய இன்டர்வியூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிசியில் ஊழலோட தான் இது வரைக்கும் எல்லா இடத்துலையும் நடந்துகிட்டு இருந்தது அதை யாருமே மறுக்க முடியாது ஏன் அப்படின்னா மெம்பர்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி மெம்பர்ஸ் எப்படி அப்பாயின் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் இதுல என்னென்னலாம் நம்ம பண்ண வேண்டியது அப்படின்னு வந்து பாத்
இது இங்க இருக்கக்கூடிய தேர்வாணையம் தானே தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய தேர்வாணையம் தானே இப்ப இவங்க கொடுக்கலாமே ஒரு குரு போர் எக்ஸாமினேஷன் எழுதலாம்னா அந்த நகல் நான் என்ன ஆன்சர் பண்ணேங்கிறது எனக்கு தெரியணும் அதுக்கப்புறம் அவங்க கீஸ் வெளியிடுறாங்க அந்த ஃபைனல் கீஸ வந்து அவங்க வெளியிடுறதே கிடையாது எப்ப பைனல் கீஸ வெளியிடுவாங்க தெரியுங்களா அந்த தேர்வெல்லாம் முடிஞ்சு எல்லாமே போஸ்ட் முடிஞ்சு அவன் என்ன எக்ஸாம் எழுதுனாலே தெரியாம ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் கழிச்சு அதுக்கப்புறம் பைனல் கீஸ வெளியிடுவாங்க அதனால எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது சோ இந்த மாதிரி வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து பாத்தீங்க அது மாதிரி நீங்க சொன்ன மாதிரி இப்ப ஒரு நிறைய ஆள் மாறாட்டங்கள் அந்த மாதிரி நடக்கலாம் ஒவ்வொரு தேர்வரையிலும் இது போட்டி தேர்வு இது ஒரு டென்த்தோ டுவெல்த்தோ மாதிரி உள்ள தேர்வு கிடையாது போட்டி தேர்வு இதை வச்சுதான் அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மிக உயர்ந்த பதவின்னு சொல்லக்கூடிய நம்ம ஐஏஎஸ்க்கு முந்தின டெப்புட்டி கலெக்டர் டிஎஸ்பி அதுக்கப்புறம் இங்க முனிசிபல் கமிஷனர் ஏஎஸ்ஓன்னு சொல்லக்கூடியதெல்லாம் இது வழியா தான் எடுக்கிறாங்க ஏஎஸ்ஓ உங்களுக்கு தெரியும் ஏஎஸ்ஓ அப்படிங்கிறவங்க வந்து பேக் போன் நம்ம செக்ரட்டரியேட்டுக்கே அவங்க மூலமா தான் நிறைய உங்களுக்கு இதெல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு ஜிஓஸ் எல்லாம் அப்போ இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் ஒரு சின்ன சின்ன ஒரு ஒரு ஒவ்வொரு அறையிலும் ஒவ்வொரு தேர்வு அறையிலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிசிடிவி சரிங்களா டெம்பரரியா ஒரு சிசிடிவி வச்சு அதை ரெக்கார்ட் பண்ணா இந்த மாதிரி என்னென்னலாம் முறைகேடுகள் நடந்தது அப்படிங்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு ப்ரூஃப் இருக்கும் சோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன விஷயங்களை வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க இதுக்கு ஒரு ஒரு கமிட்டி போடலாம் இதான் ஒரு நல்ல டைம் இந்த இதுக்கு ஒரு கமிட்டி கண்டிப்பா போடணும் சப்போஸ் நீங்க கேன்சல் பண்ணா ஒரு கமிட்டி போடுங்க என்ன தலைவர் முக்கியம் கண்டிப்பா தலைவர் இருந்தா தான் இதுல நடக்கும் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா தற்காலிகம் அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் நமக்கு தெரியும் சரிங்களா அப்ப இன்னும் வந்து ஃபுல் மெம்பரே இல்ல இந்த ஒரு கமிஷன் வந்து ஃபுல்லாவே செயல்படல சரிங்களா அப்ப தலைவருங்கிறது கண்டிப்பா வேணும் சோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை வந்து நம்ம பேசலாம் நிறைய இந்த வெளிப்படைத்தன்மை இருக்கிற மாதிரி பண்ணாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து பாத்தீங்கன்னா தேர்வர்கள் பல லட்சம் பாத்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஒரு லட்சம் பேர் எழுதக்கூடிய எக்ஸாமினேஷன் சிங்கிள் லார்ஜஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் குரூப் போர் வந்து கண்டக்ட் பண்றாங்க நம்ம தான் இந்தியாவில இந்தியா சொல்ல போனா உலகத்திலேயே கூட சொல்லலாம் ஒரு சிங்கிள் லார்ஜஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் ஒரே நேரத்துல நம்ம நடத்துறது வந்து பாத்தீங்கன்னா குரூப் போர் போன்ற தேர்வு அதெல்லாம் நம்ம நல்லாவே நடத்தணும் இதுலையும் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு மிஸ்டேக் ஏர்லஸ் ஹியூமன்ற மாதிரி ஒரு மிஸ்டேக் ஏதோ ஒரு இடத்துல நடந்து போச்சு பட் அது எப்படி நடந்தது இனிமே இது மாதிரி நடக்காம இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது பண்ணணும் அது மாதிரி கொஞ்சம் கூட இதுல இது பண்ணவே கூடாது ஈகோலாம் பார்க்கவே கூடாது மிஸ்டேக் நடந்து போச்சு செகண்ட் பேப்பர்ல கொஞ்சம் மிஸ்டேக் நடந்து போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஎன்பிசி ஈகோ பார்க்காம அப்போ அவங்க நட்டாஜ் சார் பீரியட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாம் கேன்சல் பண்ணிட்டு திரும்ப நடத்துறாங்க இதனால பண்ணாங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு நம்பகத்தன்மை அதிகரிக்கும் நீங்க கேன்சல் பண்றதுனால என்ன ஏதாவது பிரச்சனை வருமா ஒன்னும் வர போறது இல்ல கேன்சல் பண்ணிட்டு திரும்ப நடத்த போறீங்க திரும்ப ரொம்ப நாள் கழிச்சு நடத்த போறது இல்ல ஒரு பதினஞ்சு நாள் ஒரு இருபது ஒரு மாசத்திலேயே திரும்ப நடத்துறதுல எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது நன்றி நன்றி தேர்வர்கள் எதிர்பார்க்க பேசலாம் பேசலாம் பாண்டியன் நல்ல சில விஷயங்களை ஒரு தேர்வு நடத்த நல்லாவே எழுதியிருக்கேன் சார் நானு ஆனால் எனக்கு எக்ஸாம் கேன்சல் பண்ணதுல பிரச்சனை இல்லை சார் அப்படின்ற நன்றி நன்றி ராஜபூபதி பாண்டியன் ராஜபூபதி ஒரு தேர்வு எப்படி நடத்தலாம் அதுல வெளிப்படைத்தன்மை பற்றி பேசுறாரு ஆனால் அதிகாரிகள் நியமிக்கிறதே நமக்கு வெளிப்படைத்தன்மை தேவை என்றது இருக்கு இல்லையா ஒரு டிஎன்பிஎஸ்சினுடைய தலைவராக இருக்கக்கூடியவர் கட்சி சார்புக்கு அப்பாற்பட்டவராக இருக்கணும் ஒரு எதிர்கால அதிகாரிகளை உருவாக்குறோம் அப்படின்ற பொறுப்பு இருக்கணும் அப்படின்றது ரொம்ப இதுதானே இந்த டிஎன்பிஎஸ்சி மீதான நம்பகத்தன்மை அதிகரிக்கும் நிச்சயமா இதுல எப்படி வெளிப்படைத்தன்மை தேவைன்னு இதுல எனக்கு தெரிஞ்ச நல்ல உறுப்பினர்கள்லாம் போட்டிருக்காங்க நல்லாவே ரொம்ப நேர்மையான அதிகாரிகள்லாம் உறுப்பினராக இருக்காங்க இருந்தும் இது வந்து அவங்களுடைய பார்வையில் நடந்துச்சா ஏன்னா இது எல்லா இடத்துலையுமே இன்விஜுவலேட்டருக்கு புரியாமல் தான் பல இடத்துல செஞ்சுருக்காங்க ஏன்னா இது வந்து சீல்டு அப்புறம் இன்னும் அவர் சொன்னார் ஆனால் வந்து எல்லா இடத்துலையும் அந்த த முதல் முற்பகல் நடந்த அந்த தே தேர்வில் கேமரா இருந்திருக்கு கேமரா இருந்தது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாற்றி கொடுத்ததையும் கேமராவில் ஃபோக்கஸ் பண்ணி தான் பண்ணியிருக்காங்கன்றதான் தகவல் அதை நான் முதல்ல ப பதிவு பண்ண விட்டுட்டேன் இப்போ பதிவு பண்ணுறேன் அதனால் நடந்திருக்கு இது நல்ல ஒரு ஹைகோர்ட் நீதிபதி கூட போட்டு விசாரித்து தப்பு இல்லை அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது ஏன்னா ஒரு ஆயிரம் சுச்சம் பேர் தான் ஃபெயில் ஆகியிருக்காங்க அதுலேருந்து தான் யாராவது ஒருத்தர் வரலத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த ஏதாச்சும் இதில் தப்பு நடந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க அதனால் அதை கூட பார்க்காம ஒரு நல்லாவே பண்ணிவிட்டு இது ஒன்றும் தமிழ் தேர்வு வைக்கிறதுல ஒன்றும் க கஷ்டமும் கிடையாது அவங்கள
வந்து எங்கே கண்டுபிடிச்சி அந்தந்த சென்டரில் அந்தந்த யார் இன்விஜுலேட்டரோ அவங்கள மட்டுமே ஆக்சன் எடுத்தாலே போதுமானது ஏன்னா கேமரா இருந்ததுனால சொல்கிறேன் நான் அதனால் இதில் ஒன்றும் பெரிய இதில் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு குறைவு கேமரா அப்படின்றது அந்த ஹாலில் நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகளை மட்டும் தானே படம் பிடிக்க முடியும் அங்கே தானே மாற்றி ஹாலில் நடக்கக்கூடிய அங்கே மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க பேப்பர் இப்போ எனக்கு நான் ஒரு கேண்டிடேட்டுங்க நடராஜ் சார் ஒரு கேண்டிடேட் சார் ஒரு கேண்டிடேட் மூணு பேருக்கும் எங்களுடைய ஆன்சர் சீட்டு நம்பரை கொடுக்கலங்கிறதா மேட்ரு இல்லை எனக்கு புரியுது பாண்டி நீங்கள் சொல்கிறது இங்கே நடக்கக்கூடிய கொடுக்கலன்றது இல்லை இந்த நம்பர் மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க மாற்றி கொடுத்துட்டாங்க மாற்றி கொடுக்குறாங்கன்றது வெளியில் சில ஆரோஸ் நடந்திருக்கும் இல்லையா வெளியில் சில நிகழ்வுகள் நடந்திருக்கும் இல்லையா அதனுடைய அடிப்படையில் கூட இங்கே மாற்றி கொடுக்குறோம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா அந்த தமிழ் தேர்வில் அவ்வளோ பெரிய விஷயமே கிடையாது அதுக்கான யாருமே முயற்சி பண்ணியிருக்க மாட்டாங்கிறது தான் நான் சொல்ல வேண்டியில்லை இவங்களே ஒத்துப்பாங்க அதனால் அது ஒரு மேட்ரே கிடையாது ஆனால் அப்படி நடந்திருந்தா அது அது மாற்றி கொடுத்துட்டாங்கனாலே ஒரு தப்பு தானே அது 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 நடந்திருக்கு சில இடத்துல நடந்திருக்கு அந்த தப்பு நடக்குது அப்போ அந்த யார் இது எதனால் மாற்றி கொடுத்தாங்க இவங்களுக்கு ஏன்னா அதில் நிறைய மேப்பெல்லாம் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்துமே இது நடந்திருக்கு அப்படின்னா நம்ம அந்த இடத்த என்கொயரி பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சி அவங்களே ஆக்சன் எடுக்கின்றாங்க என்ன எடுக்க போகிறாங்கன்னு பார்ப்போம் இது இந்த ஒரு ஆயிரத்தி சுற்றம் அப்படின்னு நான் குறைச்சி மதிப்பிடவே இல்லை தமிழ் தேர்வுங்கிறதையும் நான் மட்டமாகவே நினைக்கக்கூடாது ஏன்னா அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான சொல்லி அந்த சட்டம் வந்த பிறகு நம்ம அதை வந்து மட்டமாக நினச்சோம்னா நம்ம தான் கொண்டு வந்த ஆளே தப்புள்ள ஆகிடுது அப்போ நோக்கமே தப்பாகிடும் அதனால் அது தப்பு அதை வந்து கரெக்டாக சரி பண்ணி கொண்டு போகிறதுக்கான முழு முயற்சியும் எல்லோரும் சேர்ந்து செய்யணும் அவ்வளோதான் நடராஜ் இதில் அவர் நம்ம பாண்டியன் ஒரு விஷயத்த சொல்கிறார் தமிழ் தேர்வு தானே அப்படின்ற ஒரு பார்வையை இதில் முன் வச்சிட முடியுமா தமிழ் தேர்வுல எப்படி நம்மளை செய்கிறாங்க அப்படின்னா மெயின்ஸில் செய்வாங்கன்றது ரொம்ப லிபரல் ஆகிடும் இல்லையா அது அது பெரிய தவறுகளுக்கு வழிவகுக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் நோக்கி நகரும் இல்லையா அதாவது தமிழ் தேர்வு தானே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இதுவே வந்து மிகப்பெரிய ஒரு தவறு என்ன அப்படின்னா தற்போதைய அரசாங்கம் தமிழை தவிர தமிழ் மொழி தெரிஞ்சாதான் வேலைக்கு வர முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு மிக சிறந்த ஒரு அரசு ஆணையை வெளியிட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் அதே கொஸ்டின் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது தமிழ் தெரிஞ்சாதான் வேலைக்கு வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அரசாங்கம் ஒரு முன்னெடுப்பு எடுக்கும் பொழுது தமிழ் தானே நாங்கள் எல்லாத்தையும் பாஸ் பண்ணி விட்டுருவோம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தமிழக அரசாணையை கேலி கூத்தாகுவது போல் இன்று ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு பொண்ணு வந்து ராஜபாளையத்துலேருந்து எக்ஸாம் மதுரையில் போய் எக்ஸாம் எழுதினாங்க அவங்க அழுதுட்டு வந்தாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தோம் ஏன் அந்த பொண் வந்து பார்த்தி அந்த பெண் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு ஹிந்தி தான் தெரியும் தமிழ் தெரியாது தமிழை உட்காந்து படித்து தமிழ் தேர்வு எழுதி நான் பாஸ் பண்ணி ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் பேப்பர் எழுதி நான் பாஸ் பண்ணி வேலைக்கு போவேன் அப்படிங்கிற ஒரு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க உட்காந்து படிச்சுருக்குறாங்க அவங்களுடைய தமிழ் தேர்வு தாளில் வேற ஒருத்தர் எழுதியிருக்காங்க அவங்க அழுதுக்கு ரீசனே அதுதான் அவங்க அதுதான் சொல்லி எழுறாங்க இப்போ மற்றவங்க யாருன்னா அதை பெருசாக எடுத்துக்க மாட்டாங்க இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க நான் வந்து எனக்கு தமிழ் தெரியாது பட் நான் தமிழ் வந்து இந்த எக்ஸாமுக்காக நான் உட்காந்து படித்தேன் பட் என்னுடைய ஆன்சர் சீட்டில் வேற ஒருத்தர் எழுதியிருக்காங்க அவங்க எப்படி எழுதியிருப்பாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது இப்போ என்னுடைய லைஃபே போச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி அதனால் ஒருத்தர் பாதிக்கப்பட்டாலும் அந்த எக்ஸாம் கேன்சல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு விதி அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த வகையில் பார்க்கும்போது தமிழ் தானே அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம வந்து இதில் எடுத்துக்க முடியாது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா அதாவது நம்ம அமைப்பில் வந்து இது ஒரு சுதந்திரமான அமைப்புன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பெயர் அளவில் தான் இதில் சுதந்திரம் இருக்குது இப்போ நீங்கள் ஒரு யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டோங்க ப்ரெஸ்ஸை யார் மீட் பண்ணுவாங்கன்னா யூபிஎஸ்சி மெம்பர் மீட் பண்ணுவாங்க பட் இங்கே வந்து யார் மீட் பண்ணுறோம் மிக சுருக்கம் அரசாங்கத்தால் நியமிக்கப்பட்ட செயலர் அண்ட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் எக்ஸாமில் வந்து மீட் பண்ணுறாங்க அப்போ என்ன ஆகுது அரசாங்கத்தின் ஆதிக்கம் இந்த அமைப்பின் மேலே இருக்குது ஸோ அதனால் அமைப்பு சுதந்திரமாக இருந்தாலே அனைத்தும் சுதந்திரமாக நன்றி உண்மையிலேயே தமிழ்நாடு அரசாங்கத்தினுடைய நிர்வாகத்தினுடைய மேன்மைக்காகவும் மக்களினுடைய உழைப்பிற்காகவும் மக்களினுடைய வாழ்க்கை மேம்பாட்டுக்காகவும் உழைக்கக்கூடிய அதிகாரிகளை தேர்வு செய்யக்கூடிய இந்த இடம் என்பது மிக முக்கியமானது அதில் கூடுதலான விஷயங்களை கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இது தொடர்பாக ஏனென்ற கேள்வி ஆயிரம் கேள்விகளை எழுப்ப களத்தில் காத்திருக்கிறது தொடர்ந்து விவாதிக்கலாம் இன்றைய அமர்வில் பங்கேற்று கருத்துக்களை வழங்கிய விருந்தினர்கள் நால்வருக்கும் நன்றி மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்